ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം അല്ലേ അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അത് എയറിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് എയർ ഇവിടെ എയർ റേറർ മീഡിയമാണ് ഓക്കെ എയറിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ഡെൻസർ മീഡിയമാണ് സോ ഒരു റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നോർമൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു രണ്ട് മീഡിയത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനിനെ നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയും നോർമലുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇൻ എയർ അതിന് നമ്മൾ ഐ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നോർമലുമായിട്ട് നമ്മുടെ എമർജിങ് റേ അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിന് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായി ആക്ച്വലി ഇത് നേരെ പോകേണ്ടതാണ് അല്ലേ അതിന് പകരം മീഡിയം മാറിയപ്പോഴേക്കും ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഒരല്പം ഇങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഡെൻസർ മീഡിയവുമായി ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലെ നോർമൽ മീഡിയത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ആറെന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ പോകേണ്ട റേ ആണ് പക്ഷേ മീഡിയം മാറിയപ്പോഴേക്കും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റേ നോർമലിനടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് നോർമലിനടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഐ എന്താണ് ആർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സ്നെൽസോ സ്നെൽസ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ ഐ സൈൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ സൈൻ ആർ എൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ എയർ ഐ എന്നുള്ള ആംഗിളിലെ എയറിലാണല്ലോ എൻ ഐ ഇസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ എൻ ആർ ഇസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ എൻ ആർ ബൈ എൻ ഐ എടുക്കും എൻ ആർ ബൈ എൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് എടുക്കും ഈ എൻ ആർ ബൈ എൻ ഐ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എൻ ആർ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അങ്ങനെയാണ് പറയുക നമ്മൾ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്നും ഇതിനെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം എന്നുമാണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അതാണ് നമ്മൾ എൻ ആർ ആയി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചിലപ്പോൾ ഐ കാണിക്കാറില്ല കാര്യം അവിടെ ഒന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ എയർ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് സോ എൻ ആർ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് എയർ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ എയർ എടുത്ത് പറയില്ല എന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ എന്നാണ് ശരിക്കും മീനിങ് സോ ഓക്കെ സോ എൻ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് വരും ഇതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ സീക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം എയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇവിടെ കാണിക്കണം എയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കില്ല നേരെ എൻ ആർ എന്
മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പൊതുവെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ ആർ ഡി ഡി ലൈൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഡി കാണിക്കും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വച്ചുകൊണ്ട് റിഫാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എൻ ആർ ഡി ട്വൻറ്റി എന്ന് മുകളിൽ എഴുതും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഡി ലൈൻ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഡി ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറയാം റിഫ്രാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ടോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും no it has not unit because it is a ratio alle rendu sin values inde ratio aanu so there it has no unit refractive index ne unit illa adu pratheekam sadhikkanam okay yes ini nammle appo nammle ipo kandathu തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടത് റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചുള്ള കണ്ടീഷൻ കാണാൻ പോവാണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് മീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എവേ ഫ്രം ദ നോർമലാണ് കണ്ടോ ഐയേക്കാലും വലുതാണ് ആറ് എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഓക്കെ സോ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നോർമലിനോട് അടുത്തോട്ടായിരുന്നു നീങ്ങിയത് അയ്യേക്കാലും ചെറുതായിരുന്നു ആറ് പക്ഷേ ഇവിടെ അയ്യേക്കാലും വലുതായിരിക്കും ആറ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് നോർമലിൽ നിന്നും അകന്നാണ് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ യെസ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് പറയാണ്ട് സ്പെസിഫിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എൻ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു എൻ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് റിഫ്രാക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് റിഫ്രാക്ടിവിറ്റി ഓർ സിംപ്ലി വെറുതെ റിഫ്രാക്ടിവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോമുല ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കാര്യം അതിൻ്റെ നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിന് ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ബോത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ ഒരാൾ ടെമ്പറേച്ചറിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലുള്ള ഇഫക്റ്റിനെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇഫക്റ്റ് മിനിമാക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതുപോലെ പ്രഷറും ആണ് ഓക്കെ ഇനി മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് ഇൻറ്റു എം സ്പെസിഫിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ആണ് മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ റിഫ്രാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനെ ഒരു മോളാർ മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എം എൻ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ റോ എൻ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം എൻ ആറിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എം ബൈ റോ ഇസ് വോളിയം അല്ലേ മോളാർ മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് മോളാർ വോളിയം സോ മോളാർ റിഫ്രാക്ഷന് മോളാർ വോളിയത്തിന് മോളാർ വോളിയത്തിന് പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് അതുപോലെ മോളാർ വോളിയത്തിന് ഡയമെൻഷനാണുള്ളത് ഓക്കെ ആരം ഹാസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മോളാർ വോളിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മോളാർ വോളിയം മോളാർ വോളിയത്തിന് പ്രൊപ്പോഷനാണ് എം ബൈ റോ ഇസ് മോളാർ വോളിയം മോളാർ വോളിയത്തിന് പ്രൊപ്പോഷനലുമാണ് മോളാർ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സുമാണ് ഉണ്ടാവുക കാര്യം എൻ ആറിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്പെസിഫിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മോളാർ റിഫ്രാക്ഷൻ 